السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ رب العالمین السلۃ وسلام علیہ رسول اللہ ولا علیہ وصحبہ اجمعین اما بعد ഏലിൻ്റെ വിഷയത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ ഏലിമിൻ്റെ വിഷയത്തിലും നമ്മൾ ആ വീഡിയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ പ്രൂഫുകൾ കൊണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായിക്കൊണ്ട് സബാസ്റ്റിൻ്റെ വാദഗതികൾ സബാസ്റ്റിൻ എനിക്ക് നടത്തിയ ഗണനം മുഴുവൻ വായുവിൽ നിന്നിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാതൊരു പ്രമാണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ക്രൈസ്തവർ പോലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ പ്രാമാണികമായിട്ടുള്ള ഡിക്ഷണറിയോ കമൻറികളോ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഖണ്ഡിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അത് മുഴുവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ അർത്ഥത്തിലാണ് ഉള്ളതെന്നും വളരെ സ്പഷ്ടമായി തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയും അടുത്തതായ ചില ചെറിയ ചെറിയ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ബൈബിൾ പരിഭാഷയിൽ മലയാള പരിഭാഷകർ വലിയൊരു അബദ്ധം കാണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു കോട്ടിംഗ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നും നമുക്ക് കണ്ടുനോക്കാം യോശുവ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നമ്മളൊരു വാക്യം കാണാം സർവവല്ലഭനാകുന്ന ദൈവമായ ഹോവ സർവവല്ലഭനാകുന്ന ദൈവമായ ഹോവ തന്നെ അറിയുന്നു ഇതിന്റെ ഹീബ്രു എടുത്താൽ ഈ സർവവല്ലഭനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം അവിടെ ഇല്ല ഇതിന്റെ ഹീബ്രുൽ ഏൽ എലോഹിം യാഹ്വേ എന്ന ഏൽ എലോഹിം യാഹ്വേ ഞാൻ അവിടെ താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഏൽ എലോഹിം യാഹ്വേ എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഹീബ്രു എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഏൽ എലോഹിം യാഹ്വേ എന്നൊരു ഫ്രേസ് ആണ് സർവവല്ലഭനായ യഹോവ എന്ന് തർജ്ജമ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ തർജ്ജമ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ മുകളിൽ കാണിച്ചു എലോഹേ ദൈവം എന്നാ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എലോഹീം ദൈവം എന്നാ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏൽ ദൈവം എന്നാ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഏൽ എലോഹീം യാഹ്വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളം ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം ദൈവം ദൈവം യാഹ്വേ അല്ലെ ദൈവമായ ദൈവമായ യാഹ്വേ എന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാര്യം ഏലിന്റെ അർത്ഥവും ദൈവം എന്നാ എലോഹിമിന്റെ അർത്ഥവും ദൈവം എന്നാ മലയാളത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോ ദൈവം ദൈവം യാഹ്വേ എന്നോ യഹോവേ എന്നോ ദൈവമാകുന്ന ദൈവമാകുന്ന യഹോവേ എന്നോ ആവർത്തിച്ച് പറയേണ്ടി വരും അതൊരു ക്രൈസിസായി വന്നപ്പോ അവർ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു എളുപ്പം വഴിയാണ് സർവവല്ലഭനാകുന്ന ദൈവമായ യഹോവ എന്നങ്ങ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെട്ടത് സബാസ് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണോ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഏലെന്ന് പറഞ്ഞ പദത്തിന് ദൈവം എന്ന് മാത്രമാണോ അർത്ഥം അവര് ഡിക്ഷണറിയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മൈറ്റി പവർ സ്ട്രോങ് മൈറ്റി വൺ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർവവല്ലഭൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ മൈറ്റി എന്ന് ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്താ കുഴപ്പം അത് മലയാളത്തിൽ മാത്രം വന്നൊരു പ്രശ്നമാണോ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷനിലേക്ക് എടുത്താൽ അവിടെ മൈറ്റി എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം ഇന്റർലീനിയർ എടുത്ത് നോക്കി ദ മൈറ്റി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങുന്നത് നേരത്തെ സബാസ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീരന്മാരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി ശക്തന്മാരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി യോദ്ധാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശക്തന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ സർവവല്ലഭൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്താണ് കുഴപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ ഈ ഏല് പവർ സ്ട്രെങ്ത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ചില വാക്യങ്ങൾ കാണിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അവിടെ എല്ലാ ഏലെന്നാണ് അത് അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതും നാനൂറ്റി പത്ത് തന്നെയാണ് ഏലിൻ്റെ തന്നെ ഒരു വേറെ ഫോമിൽ അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി അത് താങ്കളുടെ വാദത്തിന് ഞാൻ അങ്ങ് വിട്ടു തരിക കാരണം അതിനെക്കാട്ടി നല്ല വാക്യമുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലിൽ കിടന്ന് കുരുങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെ മൈറ്റി എന്ന് തന്നെ ഏലിന് അർത്ഥമുണ്ടല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് മലയാള പരിഭാഷകർക്ക് ഉത്തരം മുട്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയതാണ് എന്ന് താങ്കൾ ഇങ്ങനെ അർത്ഥം കൊടുത്തത് വളരെ മോശമായിപ്പോയി കാരണം താങ്കൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ബൈബിൾ വായിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ബൈബിളിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവർ കമൻറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഉത്തരം മുട്ടില്ല കാരണം ഇതിനെല്ലാം പരിഹാരമായിട്ടാണ് അവർ കമൻറി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അവർ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർ ലെക്സിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഏലായിക്കോട്ടെ എലോഹിം ആയിക്കോട്ടെ ദൈവത്തിന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനുഷ്യർക്ക് ഉപയോഗിച്ചു എന്നും അത് ദൂതന്മാർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഒക്കെ അവർ പറയുന്നത് ഏതർത്ഥത്തിലാണ് അത് ബൈബിൾ എഴുതപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വാക്യങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന അർത്ഥം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ പരിശോധിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല ബൈബിളിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഈ ലെക്സിക്കൺ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇല്ല എങ്കിൽ താങ്കൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെക്സിക്കളെല്ലാം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം താങ്കൾ ആദ്യം പോയിട്ട് ഹീബ്രു പ്രാചീന ഭാഷ പോയി പഠിച്ചിട്ട് ആ
അതേപോലെ തന്നെ അത് മോശയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച സമയത്ത് എലോഹിം ഉപയോഗിക്കാം അത് ഇന്ന ഇന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാം അത് രണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഏലും എലോഹിമോ അടുപ്പിച്ച് വന്നാൽ അവിടെ ഏലെന്ന് പറയുന്നത് മൈറ്റി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം കാരണം മനുഷ്യർക്ക് അതേപോലെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അവർ ലക്സിക്കണിൽ ഏല ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു വന്ന് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവർ അർത്ഥം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ അതിന് എവിടെയാണ് ബൈബിളിൽ എവിടെ ഉത്തരം മുട്ടുക കാരണം ബൈബിളിൽ നിന്നിട്ടാണ് ലക്സിക്കൺ അല്ലാതെ ലക്സിക്കൺ ഇരിക്കെ അവിടേക്ക് ബൈബിൾ വരികയല്ല ഇല്ല എങ്കിൽ താങ്കൾ അതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഡിക്ഷണറിയുമായി വന്നിട്ട് ചർച്ചയ്ക്ക് വരണം വന്നാൽ തന്നെ ക്രൈസ്തവർ അംഗീകരിക്കുമോ കാരണം ബൈബിളിനകത്ത് ഒരു വാക്ക് ഇന്ന ഇന്ന രൂപത്തിൽ അവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ പ്രാചീന ഭാഷയിൽ ഇനിയിപ്പം ആ അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കെന്താണ് കുഴപ്പം അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ താങ്കളുടെ ഈ ഈ പഠിപ്പിക്കൽ താങ്കൾ ബേസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ബൈബിൾ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടുള്ള ലെക്സിക്കൺ ആണ് ആ ലെക്സിക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ബൈബിൾ അവർ അർത്ഥം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ എവിടെയും അതിന് താങ്കൾ യഹൂദന്മാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെക്സിക്കൺ കൊണ്ടുവന്നാലും ക്രൈസ്തവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലക്സിക്കൻ കൊണ്ടുവന്നാലും താങ്കളുടെ വാദം അവിടെയൊന്നും അവർക്കറിയില്ലല്ലോ അവർക്കൊന്നും തന്നെ ഏലൊരു അദൃശ്യതയുമായി നിൽക്കുന്നു അത് പിന്നീട് ഒരു എലോഹിമായിട്ട് വരുന്നു ആ എലോഹിം വചനം എന്ന പേരിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിപ്പ് നടത്തുന്നു ആ എലോഹിം എന്നൊന്ന് ദൂതന്മാരെ ന്യായം വിധിക്കുന്നു എന്ന് തുടങ്ങിയതൊന്നും അവർക്കറിയില്ലല്ലോ അവർക്കെവിടെയെങ്കിലും ഏല് ഏതെങ്കിലും ഡിക്ഷണറിയിലുണ്ടോ ഏല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദൃശ്യ ദൈവം ആ ഏലും എലോഹിമും രണ്ടാണ് ആ എൽ എലോഹിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏല് അനാദികാലത്ത് ഒരു ദൃശ്യരൂപത്തിൽ വന്നതാണ് ആ എലോഹിം ദൂതന്റെ രൂപത്തിലാണ് ആ എലോഹിം ദൂതന്മാരെ ന്യായം വിധിക്കുകയാണ് ഈ അർത്ഥം താങ്കളല്ലാതെ താങ്കൾക്ക് മുമ്പ് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ താങ്കൾ ഈ ലെക്സിക്കണൊക്കെ എടുത്തിട്ട് എന്താ പ്രയോജനം താങ്കൾ ഈ ലെക്സിക്കൺ എടുത്താൽ താങ്കൾ ആശയം കിട്ടുമോ താങ്കൾക്ക് കമൻറ്ററി എടുത്താൽ കിട്ടുമോ താങ്കൾക്ക് എന്ത് എവിടെ നിന്നേ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി സ്വന്തമായി താങ്കൾ ഒരു ലെക്സിക്കൺ ഉണ്ടാക്കുക താങ്കൾ ബൈബിൾ പരിഭാഷ എഴുതുക താങ്കൾ അത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടത്തുക അപ്പോൾ താങ്കളുടെ ഈ ആശയം കിട്ടും എന്നുള്ളതല്ലാതെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നിൽ നിന്നും യാതൊരു നിർവാഹവുമില്ല അവിടെ ഒന്നും സഭാഷം വെറുതെ കടന്ന് സമയം കളയേണ്ടതില്ല അതാ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഇഷ്ടം പോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് താങ്കൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ലക്സിക്കൻ പുതുതായിട്ട് എഴുതാം അത് ആരും അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും കൂടെ നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ചില ആളുകൾ അംഗീകരിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ താങ്കൾക്കിപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ആധികാരികമായ ഏത് ലക്സിക്കണ താങ്കളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഏത് കമൻറ്ററി താങ്കളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഏത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ താങ്കളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഇതൊന്നുമില്ല ഇവിടെ എങ്ങും താങ്കൾ പരിശോധിക്കുകയും വേണ്ട അതിൽ നിന്ന് തെളിവ് ഉദ്ധരിക്കുകയും വേണ്ട താങ്കൾ സ്വന്തമായ ഒരു ലെക്സിക്കൺ ഉണ്ടാക്ക് ആ ലെക്സിക്കൺ ഉണ്ടാക്കി ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉണ്ടാക്കി കമൻറ്ററി ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോകാം താങ്കൾ എന്തിനാ ഈ ക്രൈസ്തവരുടെയും യഹൂദരുടെയും ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് കാരണം അതിനകത്ത് അതൊന്നും ഇല്ല താങ്കൾക്ക് അത് കൊണ്ടുവരാനും സാധിക്കുകയില്ല ഇതൊക്കെ താങ്കളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് കുറച്ച് ആളുകൾ വട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്നു പിന്നെ താങ്കൾ ഇസ്ലാമിനെ കുറെ ആക്ഷേപിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് കേൾക്കാനൊരു സുഖം അങ്ങനെ കുറച്ച് ആളുകൾ നിൽക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ ഇപ്പോൾ താങ്കളുടെ ആശയത്തിന് എന്ത് പ്രസക്തിയാണുള്ളത് സെബാസ്റ്റിനിസ ഇനി ഒരു ക്ലാസ് ആയിട്ട് എടുക്കാനുണ്ടോ എല്ലാം കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് കാര്യം ഇനിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അത് അടുത്തൊരു ക്ലാസ് അദ്ദേഹം സെപ്റ്റു ജെൻറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു 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 ക്ലാസ് തരുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് കേൾക്കാം ഏലെന്നത് മൈറ്റി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഓത്തിയോസ് തിയോസ് എസ് തിൻ ക്യൂരിയോസ് ഏൽ എലോഹേ ഈസ്രേൽ എലോഹേ യാഹ്വേ ക്യൂരിയോസ് എന്നുള്ളത് യാഹു എന്നുള്ള പേരിനെ ഗ്രീക്കിൽ എഴുതുന്നത് ക്യൂരിയോസ് എന്ന് എഴുതാറ് കാര്യം അവർക്ക് യാഹു എന്നുള്ള പേര് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ഹീബ്രു പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഉപദേശപ്രകാരം അടണായി എന്ന ഹീബ്രു വാക്കിന്റെ പരിഭാഷയെ ഹീബ്രു ആണ് ക്യൂരിയോസ് എന്നുള്ള ഗ്രീക്ക് പദമാണ് അവർ എഴുതാറ് അതുകൊണ്ടാണ് ക്യൂരിയോസ് എന്നുള്ള യാഹുവേക്ക് പകരം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏൽ എലോഹേ ഇസ്രായേൽ എന്ന പദത്തിന് ദൈവം ദൈവം യാ ആകുന്നു യാഹുവേ അതായത് യസ്തീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആകുന്നു എന്ന അർത്ഥം ഓത്തിയോസ് തെയോസ് യസ്തീൻ ക്യൂരിയോസ് യാഹുവേ ആരാകുന്നു തെയോസ് തെയോസ് ഏൽ എലോഹേ ഏൽ എലോഹിം യാഹുവേ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ സത്യം ഇങ്
ഏലനെയും തയോസന ഗ്രീക്കിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എലോഹിമിനെയും തയോസന ഗ്രീക്കിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് അപ്പൊ എലോഹിം ഏൽ എലോഹിം രണ്ടും എന്താ എസ്തീൻ ആകുന്നു എന്താകുന്നു യാഹുവയാകുന്നു ഈ യാഹുവ തന്നെയാണ് എലോഹിമായിട്ട് പ്രത്യക്ഷമായി നിൽക്കുന്നത് ഏൽ അവൻ തന്നെയാണ് അതായത് ഏലായിട്ടും എലോഹിമായിട്ട് നമ്മളോട് ഇടപെടുന്നത് ആ യാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ ഏല് തന്നെയാണ് എലോഹിമായിട്ട് നമ്മളോട് ഇടപെടുന്നത് രണ്ടും ഒരാൾ തന്നെയാ രണ്ടും രണ്ടല്ല എന്ന് കൃത്യമായിട്ടാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പൊന്ന് മുഹമ്മദ് ഇസ ഇവിടെ അദ്ദേഹം പഴയ നിയമത്തിന്റെ യഹൂദന്മാർ തന്നെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത ഗ്രീക്കിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത സെപ്റ്റു ജെന്റ് എടുത്തുവിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പുതിയൊരു ക്ലാസ് അദ്ദേഹം ഹീബ്രു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഗ്രീക്കിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇവിടെ ഏൽ എലോഹിം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഗ്രീക്കിലേക്ക് അവർ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഗ്രീക്കിൽ തിയോസ് തിയോസ് എന്ന് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അഥവാ തിയോസ് എന്നാണ് ഗ്രീക്കിലുള്ളൂ ഹീബ്രുവിൽ ഏൽ എലോഹിം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പദങ്ങളുള്ളപ്പോൾ ഗ്രീക്കിലേക്ക് വന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ഇത് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള വലിയ തെളിവാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പഴയ നിയമത്തിൽ പറയുന്ന ഏല് ഒരു അദൃശ്യ ദൈവം ആ അദൃശ്യ ദൈവം പുതിയൊരു രൂപം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് എലോഹിമായി നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിലെ ഏലും എലോഹിമും എല്ലാം തന്നെ തിയോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ പദത്തിലാണ് ഗ്രീക്കിൽ പറയുക ഒരാളുടെ തന്നെ രണ്ട് ഫോം ആയിരുന്നു എങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് പിന്നെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകേണ്ടതില്ലേ എന്നാൽ ഗ്രീക്കിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ അതൊന്നുമില്ല തിയോസ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഇവിടെ ഏൽ എലോഹിം യാഹു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ തിയോസ് തിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതിനെന്താണ് സുഹൃത്തെ കുഴപ്പം അതാണോ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഈ വിഷയത്തിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഇവിടെ തിയോസ് തിയോസ് എന്ന് അവരുപയോഗിക്കാൻ ഗ്രീക്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കാര്യം എന്താ ഏലും എലോഹിമും അവർ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് താങ്കളുടെ ആശയത്തിൽ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തിയോസ് തിയോസ് എന്ന് എഴുതി എന്നാൽ ഇവർ ഇതിൽ ഒരു തിയോസിന് ആദ്യത്തെ തിയോസിന് അവർ ഏത് അർത്ഥം കൊടുക്കും മലയാളത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഉത്തരം മുട്ടി ദൈവം ദൈവം എന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അവർ സർവവല്ലഭനെന്ന് കൊടുത്തത് പോലെ എന്നതുപോലെ താങ്കൾ പറയുകയാണോ കാര്യം ഏലിന്റെ അർത്ഥവും ദൈവവും എന്നാ എലോഹിമിന്റെ അർത്ഥവും ദൈവവും എന്നാ മലയാളത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോ ദൈവം ദൈവം യാഹുവേ എന്നോ യഹോവേ എന്നോ ദൈവമാകുന്ന ദൈവമാകുന്ന യഹോവേ എന്നോ ആവർത്തിച്ച് പറയേണ്ടി വരും അതൊരു ക്രൈസിസായി വന്നപ്പോ അവർ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു എളുപ്പ വഴിയാണ് സർവവല്ലഭനാകുന്ന ദൈവമായ യഹോവ എന്നങ്ങ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെട്ടത് അല്ല അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഏൽ എലോഹിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഏലിന് അവർ മൈറ്റി എന്നവർ അർത്ഥം കൊടുക്കും അവിടെയും എന്താണ് പ്രശ്നം തിയോസ് തിയോസ് വന്നോ എന്നുള്ളതല്ല എൻ്റെ ചോദ്യം അവിടെ ഒരു തിയോസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഏൽ എന്ന് ഉപയോഗിച്ച തിയോസിന് അവർ അർത്ഥം അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മൈറ്റി എന്നാണെങ്കിൽ താങ്കൾ പറയുന്ന പോലെ ദൈവം ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ഉത്തരം മുട്ടി നിൽക്കുകയല്ല അവരിങ്ങനെ ഹീബ്രുവിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഗ്രീക്കിലോട്ട് എഴുതി അവരിങ്ങനെ അന്താളിച്ച് ഇങ്ങനെ ദൈവം ദൈവം ഓ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ആലോചിച്ച് ആകെ ഒരു ആവർത്തന വിരസതയിൽ നിൽക്കുന്നു ഇത് മലയാളത്തിലുള്ള ആളുകൾ കണ്ട് വിഷമിച്ച് അവർ സർവവല്ലഭത്വം എന്ന് എഴുതുന്നു ഓ എന്തൊരു വ്യാഖ്യാനം താങ്കൾ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഉദ്ധരിക്കുന്ന സങ്കീർത്തനം എൺപത്തി രണ്ടിൻ്റെ അത് താങ്കൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഒരു എലോഹിം നിന്നുകൊണ്ട് ഏലിൻ്റെ സദസ്സിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എലോഹിമുകളെ ന്യായം വിധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന വാക്യം സെപ്റ്റുവാജൻ്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അവർ കുറച്ചിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവർ ഏത് രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് കാണാം ഗോഡ് ഈ ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എലോഹിം സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ദി കോൺഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് ദി മൈറ്റി നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഏൽ അവിടെ അവർ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൈറ്റി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ മൈറ്റി എന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാവുന്ന ഈ ഏലിനെ അവർ തിയോസ് എന്നും വീണ്ടും എലോഹിമിനെ തിയോസ് എന്നും വെച്ചാൽ അവരെന്ത് മനസ്സിലാക്കും മലയാളത്തിൽ അവർ എഴുതിയതുപോലെ മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്ത ആളുകൾ പറയുന്ന പോലെ സർവവല്ലഭനായ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അവർ മൈറ്റി ഗോഡ് എന്ന് എഴുതും അപ്പോൾ താങ്കൾ പറയുന്ന പോലെ ഇവിടെ ആർക്കും ഉത്തരം മുട്ടി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഇനി അദ്ദേഹം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഒരു സെൽഫ് ഗോൾ അടിക്കുന്നത് കാണാം അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഒരു ക്ലിപ്പ് അറിയാതെ പ്ലേ ചെയ്തതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മൈറ്റി എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ മനുഷ്യർക്ക് ഉപയോഗിക്കാമെങ്കിൽ എങ്കിൽ അതേ അർത്ഥം തന്നെ ഈ ഈ പറയുന്ന പരിഭാഷയുടെ സ്ഥലത്തും കൊടുത്താൽ പോരെ
ഒരു വലിയ പ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല മൂന്നാമത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഈ ഏല അലോഹീമിനെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഏൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏല ഒന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം ദൈവത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനല്ലാതെ വേറൊരു ഏലില്ല എന്ന് പറയാം എന്നാൽ എലോഹീമിന് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഏല് എലോഹീമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദൂതന്മാരുടെ ഒരു രൂപത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം കുറേ ദൂതന്മാരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ദൈവമായി നിൽക്കുന്ന എലോഹീമിന് ഞാനല്ലാതെ ഒരു എലോഹീം ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്തേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നെ പോലൊരു എലോഹീം ഇല്ല എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വാദം ഒന്ന് കേൾക്കുക അതിന് ഞാൻ കൊടുത്ത കൗണ്ടർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാൻ തന്നെ ദൈവം ഞാൻ തന്നെ എലോഹീം എലോഹീമായിട്ട് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതും ഈ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ തന്നെയാണ് എലോഹീം എന്നെ പോലെ ഒരു തന്നെ ഈ സ്റ്റേറ്റിന് ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെ ഈ എലോഹിം എന്ന പാർട്ടി കുറിച്ച് നമ്മൾ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് അടുത്ത ഇതിനകത്ത് എലോഹിം എന്ന പദമാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ എലോഹിം എന്നുള്ള പദത്തിൻ്റെ ഇത് ദൂതന്മാരെയാണ് എലോഹിം എന്ന് കുറിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ മാത്രം പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ട് ഇപ്പൊ ആദം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുമല്ലോ ആദം ആദം എന്ന മനുഷ്യൻ മാത്രമേ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളൂ എങ്കിൽ ആദത്തിനൊരു കാര്യം പറയാം ഞാൻ മനുഷ്യനാകുന്നു ദർ ഇസ് നോ വൺ എൽസ് മറ്റൊരുത്തനുമില്ല ഞാനല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ല ഞാനല്ലാതെ വേറൊരു ഏലില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആദം എന്ന മനുഷ്യനും ശേഷം കയ്യിനോ ഹവയോ ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ആദം മാത്രമുള്ള സമയത്ത് ആദത്തിന് പറയാം ഞാനല്ലാതെ വേറൊരു ആദമില്ല ഞാനല്ലാതെ വേറൊരു മനുഷ്യനില്ല എന്ന് പറയാം എന്നാൽ ഇപ്പൊ സെബാസ്റ്റിൻ എന്ന മനുഷ്യൻ അത് പറയാൻ പറ്റൂ ഞാനല്ലാതെ വേറൊരു മനുഷ്യനിൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാ ഞാനല്ലാതെ ഇഷ്ടംപോലെ മനുഷ്യനുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം പറയാം ഞാൻ എന്നെ പോലെ ഞാൻ മനുഷ്യനാകുന്നു എന്നെ പോലെ ഒരുത്തനും ഇല്ല എന്ന് പറയാം കാരണം സെബാസ്റ്റിനെ പോലെ സെബാസ്റ്റിൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാനല്ലാതെ വേറൊരു മനുഷ്യനില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ മനുഷ്യനാകുന്നു എന്നെ പോലെ ഒരുത്തനില്ല എന്ന് പറയാം ഈ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുന്നത് ഏലെന്ന് പറയുന്നത് ഒരുത്തനേ ഉള്ളൂ ആ ഏല് തന്നെയാണ് എലോഹിമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് കാര്യം കാണുന്ന രീതിയിൽ ദൈവം പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന രൂപത്തെയാണ് എലോഹിം എന്ന് വിവക്ഷിക്കുന്നത് ദൂതന്മാരുടെ രൂപത്തിൽ സ്വർഗീയ ശരീരത്തിൽ ദൈവം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതിനെയാണ് എലോഹിം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പുറകെ വരുന്നുണ്ട് വിശദീകരിച്ച് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് പക്ഷെ എലോഹിമായിട്ട് പ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളായ എലോഹിമുകളുണ്ട് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറെ എലോഹിമുകളെ ദൂതന്മാരെ ഒത്തിരി പേരെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനല്ലാതെ വേറെ എലോഹിമില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിന് പകരം പറയുന്നത് എന്നെ പോലെ ഒരുത്തനില്ല ഞാൻ എലോഹിമാകുന്നു ഞാൻ തന്നെ എലോഹിം എന്നെ പോലെ ഒരുത്തനില്ല കാര്യം എലോഹിമുകൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നെ പോലെ ഒരു എലോഹിമില്ല യഹോബയായ എലോഹിമായ ഒരു എലോഹിം ഇല്ല യഹോബ എന്ന പേരുള്ള ഒരു എലോഹിം പ്രപഞ്ചത്തിലില്ല എന്നെ പോലെ ഒരു എലോഹിം പ്രപഞ്ചത്തിലില്ല എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ദൈവത്തിന് പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഏലെന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ ഒരാളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഏലിന് പറയാം ഞാനല്ലാതെ വേറൊരു ഏലില്ല എന്നാൽ എലോഹിം എന്ന് പറയുന്നത് ഏല് ദൂത രൂപത്തിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ദൂതന്മാർ ഒത്തിരി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ദൂത രൂപത്തിൽ നിൽക്കുന്ന എലോഹിം എന്ന എന്ന ദൈവദൂതനായിട്ടുള്ള ആ രൂപം ഉണ്ടല്ലോ ദൈവം ദൂതനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ രൂപവും അതിന് ഞാൻ അല്ലാതെ എലോഹിം ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എലോഹിം എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ദൂതന്മാരാണ് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സെബാസ്റ്റിനിസം ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വാക്യത്തിനിടയിലൂടെ അദ്ദേഹം സെബാസ്റ്റിനിസം കണ്ടെത്തുകയാണ് എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കോട്ടിങ്ങുകൾ കൊടുത്തു യഷയ നാൽപ്പത്തിനാലിലെ ആറില് അവിടെ കാണാം ഞാനല്ലാതെ എലോഹീമില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പാടുണ്ടോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ പറയാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താ അപ്പൊ ബാക്കി എലോഹീമുകൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം എന്ത് രീതി ന്യായീകരിക്കുമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതിന്റെ മുൻവാക്യം ഇങ്ങനെയാണുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യനും അന്തിനും ആകുന്നു അങ്ങനെയുള്ള എലോഹീമാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ പോലെ മറ്റൊരുത്തനില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ടിൽ എത്രയോ സൂപ്പർ വാക്യം എടുത്തിട്ടാണ് താങ്കൾ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചത് അവിടെ ഉള്ളത് എന്താ ഞാനല്ലാതെ വേറൊരു ഏൽ ഇല്ല ഞാൻ തന്നെ എലോഹീം അപ്പൊ ഈ എലോഹീം ആരാ ഇവിടെ ആദ്യനും അന്തിനും എന്ന വിശേഷമാണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ അതിനെ ആ സവിശേഷതകളല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ
ഇനി എലോഹിം എന്ന് ചില സ്ഥലത്ത് ദൂതന്മാർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില സമയത്ത് വ്യാജ ദൈവങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില സമയത്ത് യേശു ക്രിസ്തു നേരത്തെ ഉദ്ധരിച്ചതുപോലെ യു ആർ ഗോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ മനുഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അല്ലാതെ എലോഹിം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ എലോഹിമുകളെല്ലാം വ്യത്യസ്ത അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച എലോഹിമുകളെല്ലാം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരേണ്ടതില്ല അവിടെ ഞാൻ അല്ലാതെ എലോഹിം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരി സിമ്പിൾ അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ച ആ എലോഹിം എന്ന് പറഞ്ഞ പദം സത്യദൈവത്തിന് മാത്രമാണ് ആ ദൈവത്തിന് പറയാം ഞാൻ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു ദൈവം ഇല്ല എന്ന് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ താങ്കളുടെ സബാസ്റ്റിൻസ് അവിടേക്ക് കുത്തിക്കയറ്റി ആ വാക്യത്തെ കുളമാക്കേണ്ടതുണ്ടോ അതേപോലെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ കൂടെ ഞാൻ തന്നു ഒന്ന് ആവർത്തന പുസ്തകം അഞ്ചിൻ്റെ ഏഴ് ഞാൻ അല്ലാതെ അന്യ ദൈവങ്ങൾ നിനക്ക് ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് പറയുന്നത് എലോഹിമാണ് ഞാൻ അല്ലാതെ അന്യ എലോഹിം ഉണ്ടാവരുത് അവിടെ താങ്കൾ എന്തായാലും അർത്ഥം കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ അതർ ഗോഡ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്ര അതർ ഗോഡ്സ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് എന്താ എലോഹിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൂതനാണെന്നല്ലേ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാൻ അല്ലാതെ അന്യ എലോഹിം എന്ന് വെച്ചാൽ താങ്കൾ പറയുന്ന അർത്ഥത്തിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ അല്ലാതെ അതർ ഏഞ്ചൽസ് ഉണ്ടാവരുത് എന്നാവണ്ട അർത്ഥം അങ്ങനെ അർത്ഥമുണ്ടോ അങ്ങനെ അർത്ഥമുണ്ടെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റുമോ ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ ഈ എലോഹിം എന്ന് പറയുന്നത് ദൂതരൂപത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ദൂതനാ പറയുന്നത് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണെങ്കിൽ ഞാൻ അല്ലാതെ അതർ ഏഞ്ചൽസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒറ്റ ഏഞ്ചലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളോ ആണോ അല്ലല്ലോ താങ്കൾ അപ്പോൾ എന്താ വ്യാജ ദൈവങ്ങളിലേക്ക് പോവുക താങ്കളുടെ വാദം എന്താ താങ്കളുടെ വാദം താങ്കളൊക്കെ മറന്നു പോകരുത് ഞാൻ അവിടെ ഓർത്തിരിക്കുകയല്ലേ താങ്കൾ അങ്ങനെ മറക്കരുത് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് എലോഹിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ദൂതരൂപമാണ് ദൂതന്മാരുടെ രൂപത്തിൽ സ്വർഗീയ ശരീരത്തിൽ ദൈവം പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന തന്നെയാണ് എലോഹിം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പുറകെ വരുന്നുണ്ട് വിശദീകരിച്ച് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് പക്ഷെ എലോഹിമായിട്ട് പ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളായ എലോഹിമുകളുണ്ട് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറെ എലോഹിമുകളെ ദൂതന്മാരെ ഒത്തിരി പേരെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനല്ലാതെ വേറെ എലോഹിം ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിന് പകരം പറയുന്നത് എന്നെ പോലെ ഒരുത്തനില്ല ഞാൻ എലോഹിമാകുന്നു ഞാൻ തന്നെ എലോഹിം എന്നെ പോലെ ഒരുത്തനില്ല കാര്യം എലോഹിമുകൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നെ പോലെ ഒരു എലോഹിം ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അല്ലാതെ അതർ എലോഹിം അതർ ഏഞ്ചൽസ് ഉണ്ടാവരുത് ഇല്ലേ ആകെ ഒരു ഏഞ്ചലേ ഉള്ളോ ഈ ഏല് എലോഹിം ദൂതവേഷം കെട്ടിയത് മാത്രമേ ഉള്ളോ അപ്പൊ പിന്നെ ഈ ഗബ്രിയലും മിക്കായലും ഒക്കെ റാഫേലും ഒക്കെ നമുക്ക് എവിടെ കൊണ്ട് വെക്കാൻ പറ്റും സെയിം വാക്യം തന്നെ പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതിന് മൂന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെയും താങ്കൾക്ക് പറയാനൊന്നുമില്ല അതർ ഏഞ്ചൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് താങ്കൾക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ അല്ലാതെ അതർ ഏഞ്ചൽസ് ഇല്ല എന്ന് ദൂതരൂപത്തിൽ നിൽക്കുന്ന എലോഹിം പറഞ്ഞു പോയാൽ ഈ വിശ്വാസികളൊക്കെ താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള സബാസ്റ്റിനിസത്തിൻ്റെ ആളുകളാണെങ്കിൽ അവരെല്ലാം എന്ത് വിശ്വസിക്കും ഓ ആകെ ഒരു ഏഞ്ചലേ ഉള്ളൂ ആ ഏഞ്ചൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം ഏഞ്ചലായി നിൽക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു അർത്ഥമുണ്ടോ എൻ്റെ പൊന്നു സബാസ്റ്റിയ ഇവിടെ ഉള്ള അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അല്ലാതെ അന്യ ദൈവങ്ങൾ നിനക്കുണ്ടാവും അവിടെ ദൂതനെ കുറിച്ച് ഒരു പരാമർശമേ ഇല്ല അവിടെയുള്ള പരാമർശം എന്ന് പറയുന്നത് അതർ ഗോഡ്സ് അവർ വിജാതിയർ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവങ്ങൾ അവയെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കരുത് അവയെ ഉണ്ടാക്കരുത് നേരെ മറിച്ച് ഞാൻ മാത്രമേ എലോഹിമായിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൂതരൂപത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ദൈവം എന്നല്ല അവിടെ ഒറ്റ അർത്ഥമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അല്ലാതെ വേറെ ദൈവമില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ സബാസ്റ്റിനിസ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇറക്കി മൊത്തത്തിൽ ആളുകൾക്കാകെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി താങ്കൾ ഈ ലൈവ് വിടുന്ന പരിപാടി നിർത്തണമെന്നാണ് സ്നേഹബുദ്ധിയെ ഉണർത്താനുള്ളത് ഇനി ഏറ്റവും അവസാനം അപ്പോൾ വേറൊരു വിഷയത്തിലൂടെ നമുക്ക് കിടക്കാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ദേഹത്തിൻ്റെ ഏലും പോയി എലോഹിമും പോയി ഏല എലോഹിമിൻ്റെ സദസ്സിൽ നിൽക്കുന്നതും പോയി ഏലിം എന്നതും പോയി എല്ലാം പോയി ഇനി ഇതൊന്നും പറയേണ്ടതില്ല എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറയുകയാണ് ഇത് അക്കാഡമിക്കായിട്ടൊന്നുമില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ഈ സഭാസ്റ്റിനിസത്തിൻ്റെ സർവ്വ സാധ്യതകൾ പറഞ്ഞുപോയി എങ്കിലും എന്താണ് ഞാനും അദ്ദേഹം കൂടെ ഒരു 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 വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ ഒന്ന് അറിയിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ക്ലെയിമാണ് ഈ ഏല എലോഹിമിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ എലോഹിം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്
യാക്കോബിൻ്റെ അടുക്കൽ എലോഹിമിൻ്റെ ഒരു ദൂതൻ ചെന്നു ആരാ ചെന്നത് എലോഹിം അല്ല ചെന്നത് മെസ്സഞ്ചർ ഓഫ് എലോഹിം മലക് ഓഫ് എലോഹിം ചെന്നു എലോഹിമാണ് ചെന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ആ എലോഹിം എന്നത് ഏല് എലോഹിമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണെന്ന് പറയാം എന്നാൽ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എലോഹിം ചെന്നു എന്നല്ല മലക് ഓഫ് എലോഹിം ചെന്നു അപ്പൊ അയക്കാൻ പറ്റുന്ന എലോഹിം ഏതായിരിക്കണം അവിടെ ഒരു എലോഹിം ഏലായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എലോഹിം ആയിരിക്കണം ഈ മെസ്സഞ്ചറെ വിടേണ്ടത് ഈ മലക്കിനെ വിടേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പോൾ സ്വഭാവമായിട്ട് മലക്ക് വന്നിട്ട് എന്തേ പറയാവോ എന്നെ എലോഹിം വിട്ടതാകുന്നു എന്ന് പറയാം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഏല് എലോഹിമായി നിൽക്കുന്ന ആള് വിട്ട മലക്കാണ് ഞാനെന്ന് പറയാം അല്ലാതെ ഈ മലക്കിന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ഏലാണെന്ന് എലോഹിമിന്റെ ദൂതം പോയിട്ട് ഞാൻ ഏലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിയുടെ പ്രശ്നം ഇതാണ് എലോഹിമിന്റെ ദൂതം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഏലാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് പുള്ളിയുടെ പ്രശ്നം അവർക്കറിയാം വാക്യം അതായത് എലോഹിമിന്റെ ദൂതം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഏലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് പുള്ളിയുടെ പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം അതെടുത്ത് ബൈബിൾ എടുത്തൊന്ന് വായിച്ചു വായിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇവിടെ ആദ്യം ഒന്ന് സംസാരിക്കുന്ന എലോഹിം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മലക്ക് ഓഫ് എലോഹിം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആറ് വർഷം ഏഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള സംഭവമാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത് വന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഈ എലോഹിമിന്റെ ദൂതനല്ല ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് സമയത്ത് നടന്ന കാര്യങ്ങളെ സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയതാണ് അതുകൊണ്ട് കണ്ണ് തുറന്ന് വായിക്കാനൊക്കെ അദ്ദേഹം എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കമൻട്രി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ഒന്ന് ബർണേഴ്സ് നോട്ട്സ് ഓൺ ദി ബൈബിൾ ഇവിടെ കാണാം ഇഫ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആദ്യത്തെ വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലാബാൻ കണ്ടു യാക്കോബിന് ആദ്യം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലും അവന് കാര്യമായിട്ട് ഇത്തവണ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആടുകളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ആറ് മാസം കൂടുമ്പോഴും ഈ വേജസിൽ അഥവാ കൂലിക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കറുത്ത പുള്ളിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ ഈ വർഷം നിനക്ക് എടുക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം നോക്കുമ്പോൾ യാക്കോബിന് കറുത്ത പുള്ളി ഉള്ളത് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയും കടുത്ത കറുത്ത പുള്ളി ഉള്ളത് ഞങ്ങൾക്കും കറുത്ത പുള്ളി ഇല്ലാത്തത് നിനക്കും എന്ന് തിരിച്ചു പറയും ആ സമയത്ത് നേരെ തിരിച്ച് യാക്കോബിന് അനുകൂലമായിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ഈ പത്ത് തവണ ഈ വേജസിൽ കൂലിയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയെങ്കിലും ദൈവം ഓരോ തവണയും എന്താണോ ലാബാൻ യാക്കോബിന് കൂലിയായിട്ട് നിശ്ചയിച്ചത് അതിനനുകൂലമായിട്ട് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുകയും അങ്ങനെ വെൽത്ത് സമ്പത്ത് മുഴുവൻ യാക്കോബിന് വരികയും ചെയ്തു ഇവിടെ യാക്കോബിൻ്റെ അടുക്കൽ രണ്ട് സ്വപ്നങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് പറയുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇണ ചേരുന്ന സമയത്തെ ഒരു സ്വപ്നം അത് മുമ്പ് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ സ്വപ്നം ഇതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം രണ്ടാമത്തെ സ്വപ്നം എന്താ ദ സെക്കൻഡ് ഡ്രീം മേക്സ് അലൂഷൻ സൂചന നൽകി ദ ഫോർമർ ആസ് എ പ്രോസസ് സ്റ്റിൽ ഗോയിങ് ഓൺ അപ് ടു ദ പ്രസൻറ്റ് ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇണ ചേരുന്ന സമയത്ത് യാക്കോബിന് അനുകൂലമായി കൂലി കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു സംവിധാനം ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ പ്രസൻറ്റ് ടൈം അഥവാ രണ്ടാമത് ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന സമയം വരെയും നിലനിർത്തി ദിസ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി ആൻ എൻകറേജ്മെൻറ്റ് ടു ജേക്കബ് നൗ ടു കമ്മിറ്റ് ഹിംസെൽഫ് ടു ദ ലോഡ് ഓൺ ഹിസ് വേ ഹോം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും കാലം യാക്കോബിന് അനുകൂലമായി ദൈവം ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് കൊണ്ട് യാക്കോബിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ദൈവത്തിനെ പരിപൂർണമായി കീഴ്പ്പെടാനും അനുസരിക്കാനും അതൊരു പ്രചോദനമായി തീർന്നു ഇനി കേട്ടോണം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം ദ ഏഞ്ചൽ ഓഫ് ദി ലോഡ് വി ഒബ്സർവ് അനൗൺസസ് ഹിംസെൽഫ് ആസ് ദി ഗോഡ് ഓഫ് ബത്തേൽ ആ വന്ന ഏഞ്ചൽ പറയുകയാണ് ഐ ആം ഗോഡ് ഓഫ് ബത്തേൽ ആൻഡ് റീകോൾസ് ടു ജേക്കബ് ദ പില്ലർ ആൻഡ് വോ എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ആ ദൂതൻ വന്നിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഏലാകുന്നു അത് എലോഹിം അല്ല വന്നത് ആരാ വന്നത് അവിടെ വന്നത് മലക്ക് ഓഫ് എലോഹിമാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഏലാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ താങ്കൾ പറയുന്നത് പോലെ ആറ് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഒരു തവണ ദൂതൻ വന്നു പിന്നീട് രണ്ടാമത് വേറൊരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അല്ല ആറ് വർഷത്തിന് മുമ്പ് വന്നു അത് വേറെ കാര്യം രണ്ടാമത് ഇവിടെ മലക്ക് വരുന്ന സമയത്തും ആ പ്രോസസ്സ് ഇപ്പോഴും ഓൺ ഗോയിങ് ആയിട്ട് നടക്കുകയാണ് പ്രസൻറ്റ് ടൈമിലും അത് നടക്കുകയാണ് ഏത് യാക്കോബിന് ആ വേതനം എടുക്കാവുന്ന രൂപത്തിൽ ആട്ടിൻകുട്ടികൾ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം തന്നെ ജനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കു
Gil's exposition of the entire Bible and the commentary. No, I am the God of Bethel. The same angel that appeared to Jacob in a dream at the beginning of his six year servitude now appeared to him. Now appeared to him at the close of it. Declaring himself to be the God of Bethel. Bethel in the Yale, Bethel in the Deva. Upon angel, E the Angela Elohim in the Malachi to the angel one that Nyan Yale and the Barano. Other than Illicot's commentary for English readers. Another Gana, I am the God of Bethel. The angel of Elohim, Kando, the Anna Malak of Elohim was the speaker, but the words were those of God. The child Samsarik in the Elohim in the Malakana, and the Samsarik in the Deva in India. They will have Cambridge Bible for schools and colleges. They will the God of Bethel. That is the God who appeared unto the at Bethel. And the angel is the angel who appeared in the Paranunda. And they will have a pulpit commentary. And they will have a Paranunda. And this is the first thing. And then, the other thing is the commentary. And the other thing is the commentary. And the other thing is the commentary. And the other thing is Yan Avadir Picha, Yella Puindulum, Adebola Nelanilkunu. Yen the Matramala, other Christava, Pandida, Grandang Lodum, our translation odum, commentary lodum, our dictionary odum, Yojichu, and then Sebastian Samanichodolum, Walla Elopatil, Yan Arakan, and the white than Adeham, live with Amin Sravichalan, Tandu was a gap at the live to Durdi Pedicant of the Sebastian, why it to Parnapore. Yan Walla Kurtimai, Tangal Parain, the Gardingal, Parisho, the Chir. Adin de ujudah maya telubu gula maya itu, jangan marbudi barai imbol. Tanggal saman di cerita dalam tanggal waikiga, tanggal ke tuhni rata ngoduka. Apa curi katil tanggal a video a awat itu paranya tu boleh. Muhammad Isa ada orang chodiu, cheati poi dan tu orang wakat tanggal beuju. Ada cheati tidak. Kedar tatal Sebastian de visidi ikan tanggal nur shadamana um paraja putu boi yenna ana Sebastian teri ceri yenna. Ida wastu dagal telu saida nalgi tonda. Adu unda karingal seriai ri dil padi kiga waikari kama ti dene yenna sami bikan tanda dila. Ida with proof, nama lo perisodik ya wanda dana, adine samvidaan engal unda, adu samadaan emai, samadaan atel perisodic, ah bishay atel le, etom seria ayat segeri kian, enne kelkun ayat Allah surah daklo du, pada de snehat du du di, tarmir du di abiyurti jurnurtunu, wa akhir dawana, walhamdulillahirobbilalamin, assalamualaikum warahmatullah.